Have you entered in BDS third year? Are you confused about how to start study for theory exams, for practicals and viva and what you have to study? So you are at a perfect place. Hello everyone, I hope you all are doing fine. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing all important things related to BDS third year in which we will include what you have to study, how you have to study for your theory, practical and viva exams and how to attempt question paper. So this video is going to be very important but before starting the video if you are new to the channel make sure to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get every update. Now let us start the video. First of all let us talk about subjects. So you have three subjects general medicine, general surgery and oral pathology. इन्हीं ही तीनों के आपके थेरी एग्जाम होते हैं और इन्हीं तीनों के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं राइट उसके अलावा आपके क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेंगी इन सभी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है लाइक like इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको बुक्स कौन सी परचेज करनी है और क्लिनिक्स में क्या क्या करना होता है लिंक ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ने का हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए एक पार्ट हम कवर करेंगे कॉलेज वाला पार्ट जिसमें हम कॉलेज वर्क करते हैं और सेकंड पार्ट करेंगे जो आपका सेल्फ पार्ट होता है जो आप घर पे आके करते हैं ओके तो सबसे पहले कॉलेज वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज में आपको क्या क्या करना है तो इसके लिए यू हैव टू परचेज टू बिग रजिस्टर्स एक तो आपका होगा जो केवल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए होगा यानी कि आपका जनरल मेडिसिन सर्जरी एंड ओरल पैथोलॉजी का ही होगा और एक आपका रजिस्टर होगा जो फाइनल ईयर के जितने भी आपके लेक्चर्स लगेंगे अभी उन सभी को कवर करने के लिए उसके बाद घर पे आके आपको क्लास नोट्स को रिवाइज करना है ऑन डेली बेसिस और प्रैक्टिकल वर्क यानी कि जो आपका लैब वर्क होगा फॉर एग्जांपल आपका ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में जितने भी आपको वायर्स दी जाते हैं उनकी शेप बनानी होती है उन सभी को जितना हो सके आप अपने लैब टाइम में ही कंप्लीट कीजिए और हो सके तो थर्ड ईयर में ही कंप्लीट कीजिए क्योंकि फाइनल ईयर में आपको और भी आगे बहुत सारा काम आ जाता है तो इसलिए इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप अपना थर्ड ईयर का काम थर्ड ईयर में ही कम्प्लीट करें एंड डू योर लैब वर्क इन लैब टाइम ओनली आपको घर पे बिल्कुल नहीं लेके आना है नाउ लेट इस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका पार्ट है अभी तक हमने कॉलेज वाला पार्ट खत्म किया है कॉलेज का जो आपको लेक्चर्स करने हैं उनको घर पे आके रिवाइज करना है प्लस लैब का काम आपको वहीं पे कवर करना है अब आपका पार्ट कहाँ पे आता है कलेक्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी यू विल गेट इधर फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी और यू कैन आस्क टू योर सीनियर्स ऑल्सो सबसे पहले आप अपनी लाइब्रेरी में चेक कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है या फिर आप अपने सीनियर से पूछिए उनके पास पी होंगी वो आपसे ही शेयर कर देंगे अब इनके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है ओके आपको इन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लिखना है लेट इस टेक फर्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं सेकंड में कौन से आ रखे हैं थर्ड चैप्टर में कौन से आए हैं ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज उन क्वेश्चन को लगाना है इसमें आपकी बुक्स के पीछे इंडेक्स होते हैं उन इंडेक्स में वर्ड होते हैं और उस वो किस पेज पे लिखे हुए हैं वहां से भी आप लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया होगा ओके आई नो ये क्वेश्चन लिखने वाला प्रोसेस ऑफ दिस विल टेक एटलीस्ट टू टू थ्री डेज बट ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू थ्रू आउट द होल ईयर क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर ओपन करेंगे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने नोटबुक में लिखे होंगे उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और एग्जाम्स टाइम में तो खासकर आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना होता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आई कैन प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है तो जो हमने सेकेंड नोटबुक लगाई है वो किसके लिए लगाई है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिखने के लिए उसी के साथ इस नोटबुक का एक और यूज है जो मैं आगे बताऊंगी पर उससे पहले हम टाइम टेबल कर लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो हम कॉलेज के साथ साथ परस्यू कर सके एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स यू हैव टू आइसोलेट फ्रॉम योर होल टाइम टेबल फॉर सेल्फ स्टडी ओनली आप टू आवर्स मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं थ्री आवर्स नाइट में पढ़ सकते हैं ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको ये एडजस्ट करना ही करना होगा देखो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी लास्ट तक आपका सिलेबस कवर होगा ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरनल्स आपके पूरे साल में तीन इंटरनल्स होते हैं और एक फाइनल एग्जाम्स होते हैं सो यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल क्योंकि जब आप इंटरनल्स के लिए पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है सो दैट्स वाई यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी इंटरनल नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल्स सबसे पहले प्रैक्टिकल्स में स्पोर्टिंग होती है वाइवा होता है उनके लिए कैसे प्रैप करना है तो जो नोटबुक आपने क्वेश्चन पेपर्स के लिए लगाई थी उसी नोटबुक में पीछे आपको सभी स्पोर्टर्स लिखने हैं अब प्रैक्टिकल से पहले आपको स्पोर्टिंग दिखाई जाते हैं ना कि भाई ये है ये है देख लो उन सभी को आपको नोटबुक में लिख लेना है 
और हो सके तो उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं उनको भी लिख लेना है ताकि आपको अलग अलग बुक से ढूंढना ना पड़े स्पोर्टिंग को ओके उसके अलावा अगर हो सके तो इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी आप उसी नोटबुक में लिखिए तो ये सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल आपकी एक नोटबुक में कंसाइज हो जाएगा ओके अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट नोटबुक आपको लगानी है वो होगी आपके नोट्स के लिए अब नोट्स आपको ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ चिपका देना है अपने नोटबुक में जो भी बुक में दिखे आपको एक अपनी खुद की बुक थोड़ी छापनी है नोट्स बनाने आपको जो बिल्कुल कंसाइज हो पॉइंट टू पॉइंट हो तो इसमें आपको क्या करना होता है जो आपको बुक में लगे कि हाँ भाई इसमें तो शॉर्ट हो ही नहीं सकता तो उनकी तो जरूरत ही नहीं आपको नोट्स बनाने की है ना उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर बुक में बहुत लेंदी दिया होता है ओके लेट इस टेक एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ओरल पैथोलॉजी में हमारे जितने भी सिस्ट होते हैं वो बुक में बहुत ही इलेबोरेटेड दिए होते हैं बहुत सारा लेंदी होता है मटीरियल तो उसको आप शॉर्ट कैसे करेंगे आप एक अपनी नोटबुक लगाओ उसमें आप डिफरेंस करके लिखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया डेंटेजिस्ट यहाँ पे आ गया रेडिकुलर सिस्ट यहाँ पे ओके से आ गया यहाँ पे सी ओ सी आ गया ऐसे आप इन सभी के कंसाइज मैनर में नोट्स बना पाओगे एंड प्लस एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी कंपेरेटिव मैनर में आप इनको याद कर पाओगे तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं उसके अलावा आप डेंटल एनोमलीज पे भी बना सकते हो अपने नोट्स सो वट आई मीन इज जो बुक में ऑलरेडी कंसाइज मैनर में दिया है आपको उसके नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है भाई आपको उनके नोट्स बनाने हैं जो बुक्स में लेंदी लिखे हुए हैं उनको आपको शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर में आपके नोट्स बनाने हैं अब देखो बुक से आपको थेरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है उसके अलावा आपको सोशल कनेक्टिविटी टू द डेंटल वर्ल्ड ये भी तो होना चाहिए ना तो इंस्टाग्राम पे आप एक तो डेंटल एजुकेशनल चैनल्स को फॉलो कीजिए डेंटल जॉब्स वगैरह के अगर चैनल्स हैं उनको फॉलो कीजिए डेंटल सेलेब्रिटीज़ को फॉलो कीजिए उनसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कैसे क्या बिहेव होता है कैसे क्या करना होता है ना उसके अलावा गवर्नमेंट एसोसिएशन जैसे आई हो गई या फिर एन वगैरह भी होते हैं डेंटल से रिलेटेड ही होते हैं बहुत सारे उनको फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी फॉलो करना डेंटल एम्पायर उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है ओके okay? उसके अलावा आप ऑनलाइन क्या क्या और चीज़ें सर्च कर सकते हो अब कई बार कोई टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलता या फिर उतना अच्छे से नहीं मिलता है जिससे आपका सेटिस्फेक्शन हो उसके लिए आपको क्या करना है जो भी आपका टॉपिक होगा उसके पीछे स्लाइड शेयर लिख देना है या फिर पीपीटी लिख देना है और उसको आप सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर नोट्स की तरह स्लाइड्स आती हैं गूगल पे ओके फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है अनिमिया तो अनिमिया स्लाइड शेयर ये सर्च करो या फिर अनिमिया पीपीटी करके सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे नोट्स के फॉर्म में पीपीटी स्लाइड्स दिख जाती हैं उनसे आप वहां से पढ़ सकते हो अच्छा इफ यू वांट वीडियो ऑफ माय एक्सपीरियंसेस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉम्पिटिशन हाउ टू कोऑर्डिनेट इन बिटवीन स्टडीज एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज प्रैक्टिकल लैब वर्क रिलेटेड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट मी टू शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट योर क्वेश्चन सो दैट आई विल आंसर दोज क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो ओके नाउ लेट इज मूव टू द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उनके कैसे आंसर लिखने हैं ये सभी तो इसके लिए सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट राइटिंग इट्स आंसर ये बिल्कुल अपना गाट बांध लो रूल बना लो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है और हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज उनका आंसर लिखना है पॉइंट वाइज का मतलब है सभी की अच्छे से हेडिंग बना बना के आपको लिखनी है फॉर एग्जाम्पल इन जनरल मेडिसिन क्वेश्चन आता है एंडोकार्डाइटिस ओके okay? तो इसको आपको कैसे लिखना है सबसे पहले आप इसके बारे में डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे देन आप इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखोगे साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे उसके बाद आप इटियोलॉजी लिखोगे दैट वट कैन बी द रीजन ऑफ दिस डिजीज देन वट विल बी इट्स पैथोफिजियोलॉजी एंड वट कैन बी इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसके बाद वो टेस्ट कैन वी रन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम बोल सकते हैं पेशेंट्स को क्या क्या टेस्ट रन कराने के लिए उसके अलावा वट विल बी द ट्रीटमेंट प्लान ये सभी बातें आपको एक क्वेश्चन में लिखनी होती हैं ऐसे हेडिंग बना के आप उनके बारे में इलेबरेटेड फॉर्म में लिखते जाओगे सो दिस शुड बी योर आंसर पैटर्न 
एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितने ज़्यादा डायग्राम हो सकते हैं उतने बनाइए फॉर एग्जाम्पल औरल पैथोलॉजी में आपके जितने भी डायग्राम्स होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम्स उनको बनाइए औरल मेडिसिन सर्जरी में भी जैसे सर्जरी में कार्बंकल आ जाता है तो आप कार्बंकल पे एट द नेप ऑफ द नेक नेक के पीछे वाला जो जितना जो भी पार्ट होता है पेशेंट का यहाँ पे आप कार्बंकल बनाइए ऐसे ही बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जितना भी आपको मौका मिले उतने बना के आओ ऐसे ही टी ओ एफ पे भी बना सकते हो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे यानी कि हार्ट में जितने भी फोर डिफॉर्मिटीज होती हैं उनके आप डायग्राम बना सकते हो तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने बना के आओ फॉर एग्जाम्पल अब ओरल पैथोलॉजी में आपका आ जाता है सिक्वेली ऑफ डेंटल कैरीज सिक्वेली ऑफ डेंटल कैरीज में सबसे पहले डेंटल कैविटी होगी कैरीज होगी देन दिस विल लीड टू एक्यूट पल्पाइटिस उसके बाद क्रोनिक पल्पाइटिस देन फर्दर ऑन तो ऐसे ही फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आपको जितना हो सकता है लिख के आना है उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको अलग से बिल्कुल नहीं बोलूंगी बिकॉज ये आपको आदत हो जानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग यम हेलो एवरी वन माई नेम इज श्वेता शर्मा माई नेम इज श्वेता शर्मा आई एम अ डेंटल ट्यूटर तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है मैंने साथ के साथ श्वेता शर्मा को अंडरलाइन कर दिया डेंटल ट्यूटर को अंडरलाइन कर दिया तो ऐसे ही आपको ये अपनी आदत बनानी है कि भाई मैं जो भी लिख रही हूँ या फिर लिख रहा हूँ साथ के साथ मैं अंडरलाइन करके चलूँ ये कोई अलग से काम नहीं है कि आप पहले आंसर लिखेंगे उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे ये कोई अलग काम नहीं होता अपने लिखने की हैबिट में ही इसको इंक्लूड करो और उसी के साथ ईट हेल्दी जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना ही आप एनर्जेटिक होंगे स्लीप वेल एटलीस्ट सेवन टू एट आवर्स आपकी बेसिक स्लीप होनी चाहिए स्लीपिंग टाइम होना चाहिए ठीक है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई लाइट स्ट्रेस तो होना चाहिए वो आपकी लाइफ में ड्राइविंग फोर्स का काम करता है उसकी वजह से आप पढ़ते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि भाई हाँ एग्जाम आने वाले हैं ऐसे अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कीजिए इतना भी इंजॉय नहीं करना है कि भाई आप हर लेक्चर बंक करके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है पर पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है ओके सो यस दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टे टून स्टे हैप्पी